വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ കോൺ ക്യാമറ ഗെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അലോങ് ദി സെയിം പാത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺ ക്യാമറിൽ ലൈറ്റ് റേ കർവേച്ചർ വഴിയായിട്ടാണ് പാസ്സാവുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പാത്തിൽ തന്നെ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി വരും അത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ആൾറെഡി തിയറിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺ ക്യാമറിന് എടുക്കാം ആ കോൺ ക്യാമറിൻ്റെ ഫോക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ കർവേച്ച ഇപ്പോൾ കർവേച്ചർ വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് റേ പാസ്സാകുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം പാത്തിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർക്കിളിന് എടുക്കുന്നു ആ സർക്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് വഴിയിട്ട് എത്ര ലൈനുകൾ പാസ്സായാലും ആ എല്ലാ ലൈനുകളും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആ സർക്കിളിൻ്റെ നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്നല്ലേ നമ്മൾ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ കർവേച്ചർ നമ്മൾ സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വഴിയായിട്ട് എത്ര ലൈനുകൾ പാസ്സാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ എല്ലാ ലൈനുകളും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് റേ പാസ്സാകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആംഗിളിൽ എന്തായിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോർമൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്തായിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി വരും ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേച്ച കർവേച്ച ഓഫ് എ കോൺ കേവ് മിറ ഫാൾസ് ഓൺ ദി മിറ അലോങ് ദി നോർമൽ ടു ദി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് സെയിം ഇയർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ കോൺ കെ മിറോ ഇഫ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി മിറർ ഈസ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ കോൺ കെ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് എഴുതി പോകും ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ തിന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും വരാറ് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്ലസ് തന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും വിരിച്ചടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇല്ലത് കൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇല്ലത് കൊണ്ട് നമ്മളെന്താ പറയുക വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം ദി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി മിറർ ഈസ് പ്ലസ് ത്രീ ദർ ഫോർ ദി നാച്ചർ of the image is virtual and erect sorry idil say say da marana poi um virtual erect and magnified 